And that's when the Bible comes. We're going back to, we're going to look back at the issue we left off on Friday. We're going to bring in, I'm going to tell you what you look at this. I'm going to outline for you right now. We're going to finish covering the issue of the wind. We gaan het hebben over de winden. The issue of the wrath of God. Over de toorn van God. Which is going to bring in the issue of the image of the beast. Die ook het beeld van het beest binnen zal brengen. And we're going to cover and we're going to close with the issue of what we're watching in the Middle East. En we gaan ook zien wat we in het Midden Oosten zien. And where Christ is in the sanctuary of God. En waar Christus in het hemelsheiligdom is. Dus we gaan weer daar gaan we mee bezig. Right? So this time, two of your Bibles in the book of our subject is winds, war, and the image of the beast. Het thema is winden, oorlog, en het beeld van het beest. Winds, war, and the image of the beast. Dus winden, oorlog, en het beeld van het beest. Turn me in your Bibles to Jeremiah. Let's talk about going me back to. Let's make sure we got it right. In the Bible, winds equal war, strife, and bloodshed. In the Bible, staat winden voor oorlog, strijd en bloedvergieten. Right? Is everybody clear on that? Is that all of them? Winds equal what? War, strife, and bloodshed. Dus winden is oorlog, strijd en bloedvergieten. Go back with me to Isaiah 27:8. We gaan naar Isaiah 27 vers 8. Isaiah chapter 27, verse 8. Isaiah 27, verse 8. The Bible says in Isaiah 27, 8. The Bible says there. It says here, in measure. When it shooteth forth, thou wilt debate with it. He spared his rough wind in the day of the east wind. Hij heeft ze verwijderd door zijn harde wind ten dagen van de oostenwind. Now, one of our meetings at the 11 o'clock hour, you heard me talk about rain. En ik heb het gisteren gehad over regen. Now, what does the word in measure refer to? Wat is dat woord onmetelijk? It says in measure, huh? Judgment. Judgment is one aspect, that's Oil. correct. But in this text in Isaiah, it says in measure. Now, something is going to happen in measure. When it happens, the people are going to debate. They're going to argue. They're going to argue with it. Here we can't find this word in measure. Okay. In mate. In mate? Yeah. No, you start with me today. Okay, it's not in the book. Yeah. Okay, in mate, it starts at the beginning of. Here it starts to be a jager, but it starts in mate. It starts here in the English as it upshoots. Okay, now I want to go back for a moment, and I want to show you for a moment what the measure is talking about. I will let you see what that word here means at the beginning of this verse. This is your text. Now we got four angels standing on the four corners of the earth. We have four angels who are the four winds of the earth. Holding the four winds of the earth. Yeah, so they're the four winds of the earth. That the wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. That the wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. That the wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. That's Revelation 7, 1. That is in Openbaring 7, verse 1. Now, while the angels are holding the winds, while the angels are holding the winds, the Bible says, the Bible says, that God has something that will come in measure. That there is something that will come in measure. And then it says, when it shooteth forth. And as it upshoots or ups or comes, now we debate with. Dan ga je ermee debatteren, staat in het Engels. So let's see, what does measure mean? Dat woord in met mate, wat betekent dat? The word measure in this text refers to measurement. Dat is een maat. Now, measure can take in the issue of judgment, so you should keep that in mind. Maar dat woord in het Engels kan ook oordeel betekenen. Indicating that while on one hand measure deals with judgment, dus aan één kant heeft het te maken met oordeel. The word measure also means moderation. Maar het betekent ook mate, met mate, matigheid. Does anybody know the root word to moderation? En wat is het grondwoord daarvan? The root word in English to moderation is moderately. 
Of moderate. That is, uh, yeah, in Engels is that moderately. Mate, met, mate oh, moderate. Mate, mate is that way. Let's see. What does the Bible say is given in moderation or moderate? Dus wat wordt met mate gegeven? In Joel chapter 2, verse 23. In Joel 2, verse 23. Your name, Joel. Yeah, I know. Yeah, I know. <laughs> okay. Be glad, ye children of Zion. En gij kinderen van Zion. Rejoice in the Lord your God. Juicht en verheugt u in de Heer. For he has given you the formal reign moderately. Uw God, want hij geeft u de leraar der gerechtigheid. And he will cause to come down for you the rain, the formal rain and the latter rain. Ja, regenstromen laat hij voor de neerdalen, vroeger de regen en later regen, zoals voorheen. Notice that the word moderation. Hier zie je dat woord, dus met mate. Its root word is moderately. En in Engels is dit het grondwoord, moderately. Moderation or moderately means to be given in small portions. Dat betekent dat het in kleine porties wordt gegeven. There is a limit. Er is een grens aan. Therefore, en daarom, God is saying that He was going to give the in measure means He's going to pour out His Spirit first in formal rain, in measure. Dus God zou eerst de vroege regen met mate geven. But later. Maar later, later rain. de later regen. But later rain is what comes and says in the, and the, so moderation means we're dealing with former and later rain. Dus dat woord met mate heeft te maken met de vroege en later regen. But what is the former later rain in reality? Maar wat is dat in de realiteit? Measure will tell us what the former or later rain really is. Die maat zal ons vertellen wat dat echt is. John 3:34. In Johannes 3 vers 34. The Bible says, "For he whom God has sent speaketh the words of God. For the for God giveth not the Spirit by measure unto him." Wat hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden God. Wat so, hij geeft de geest niet met mate. So let's stop for a moment. Measure is dealing with the Holy Spirit. Dus met mate hier dat woord heeft te maken met de Heilige Geest. Being given to God's people. Die aan Gods volk wordt gegeven. But are we sure? Maar zijn we zeker? This is what the Bible says. Dit is wat de Bijbel zegt. But does the Spirit of prophecy say anything like that? Maar zegt de Geest der profetie ook zoiets? Let's take a look. Laten we eens kijken. Now let me give you one. So we'll go right to the point of time. Listen carefully. To Jesus. A Jesus. To who? A me. Jesus. A Jesus. Who emptied himself. Die zichzelf ontledigd heeft. For the salvation of lost humanity. For the redding van de verloren mensheid. The Holy Spirit was given without measure. Werd de Heilige Geest zonder mate gegeven. What was given without measure? Wat werd zonder mate the gegeven? The Holy Spirit. De Heilige Geest. So it will be given to every follower of Christ. Zo zal het gegeven worden aan iedere volgeling van Christus. When the whole heart is surrendered for His indwelling. Wanneer het hele hart gewijd is en overgegeven is aan zijn inwoning. What was what is measure dealing with? Dus waar heeft die maat mee te maken? The outpouring of the Holy Spirit. Met de uitstorting van de Heilige Geest. What is Isaiah saying? En wat zegt Jezaja? Isaiah says the time will come. Jezaja zegt de tijd komt. When God will be ready to pour out His Spirit in measure. Wanneer God zijn geest in mate zal geven. And when it does, He said the people. En als dat gebeurt, zullen de mensen. When it's shooting forth and the people are manifesting, yet the Spirit, the Holy Spirit, in formal rain is being poured out. En en je ziet dat de vroege regen uitgestort wordt. Many in the church will debate with it, argue and zullen, say that's not the Holy Spirit. Zullen veel mensen daarover debatteren en zeggen nee, dat is de Heilige Geest niet. That's not the message. Dat is de boodschap niet. They will not recognize. Ze zullen het niet herkennen. The third angel. <coughs> de derde engel boodschap. And the mighty angel from Revelation 18. En de machtige engel van Openbaring 18. 
Go look closer, and you'll see more of them. No, we zullen deze keer nog meer zien. Listen carefully. The wind. Over the wind. The wind blows where it listeneth. Thou hearest the sound, but cannot tell from whence it comes. The wind blows where he will, and he hears his sound, but he knows not from where he comes or where he goes. And where it goes. So is everyone that's born of the Spirit. So is an ieder die uit de Geest geboren is. John 3:8. That was Johannes 3:8. Listen carefully. We cannot use the Holy Spirit. We cannot the Holy Spirit not use. The Spirit is to use us. The Spirit must use us. Through the Spirit, God works in His people. Through the Spirit, God works in His people. Through the Spirit, God works in His people. To will and to do of His good pleasure. Om, oh, ja, om zijn wil te volbrengen. But many will not submit to this. Maar velen zullen zich hier aan niet overgeven. They want to manage themselves. Ze willen het voor het zeggen hebben. This is, this is why they do not receive the heavenly gift. En daardoor ontvangen ze deze hemelse gaven niet. Only those who wait humbly upon God. Alleen diegenen die nederig op God wachten. Who watch for His guidance. Die wachten ook op zijn leiding. It says here, and grace is the Spirit given. En genade aan diegene wordt de Heilige Geest gegeven. Now, just before Pentecost. Net voor Pinksteren. Did Jesus give a measure of the Spirit? Gaf Jezus toen ook een mate van de Heilige Geest? A limited portion. Een een ja begrensd begrensde portie. Or drop. Of druppels. Yes. I'm asking now. I'm asking. Ik vraag het. I want you to think. Denk goed na. You know, Brother Norbert kindly came to me yesterday. Norbert kwam bij mij gisteren. He said, Maurice. He said, Maurice. I love your message. Ik hou van je boodschap. But please don't shout. Maar, maar ga alsjeblieft niet te hard te roepen. And I am trying whatever they have to not shout. Dus ik doe mijn best. Or talk too loud. Ik zal niet te hard praten. Because I love, I, I appreciate what Norbert told me. Want ik stel op prijs wat hij mij gezegd heeft. Because the Holy Spirit sometimes has to remind us. Want soms moet hij de geest ons ook herinneren. So, but I don't want you to go to sleep on me. Maar ik ga ook niet in slaap vallen. So that's why I'm talking to you very slow. Even Joel will go to sleep on me next. Joel, all right, listen here. Yeah, well. Now, look what the Bible says in John 21, 22. In Johannes 20, verse 21. Then Jesus said unto them again. Then said Jesus unto them, said to them again, Peace be unto you. Then said he nogmaals tot hen, vrede zij u. As my Father has sent me, even so send I you. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. And when he had grieved on them. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen. En zei dat receive you the Holy Ghost. En zei dat tot hen ontvangt de Heilige Geest. What did Jesus do here? Oh, wat deed Jezus hier? He breathed on them. Hij blies op hen. And he said, receive the what? En wat zei hij? The Holy Ghost. De Heilige Geest. Now was this Pentecost? Was dit Pinksteren? Ja, ja. No. No. Nee. When Pentecost come, what were they going to get? Want toen Pinksteren kwam, wat kregen ze toen? Een uitpouring van de Spirit. Toen kregen ze de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is voor Pinksteren. Dit is voor Pinksteren. Dit is voor de vroege regen. Voor de vroege regen. Listen. In Spirit Prophecy, Volume 3. In de Geestelijke Prophecy, Deel 3. Page 243. Dat zijn 243. The act of Christ. The handling of Christ. Breathing upon his disciples. Wherein he blies op zijn discipelen. The Holy Ghost. The Heilige Geest. And imparting his peace to them. And hen zijn vrede gaf. Was but a fruit. What? Was but a paar druppels. Drops. Druppels. I forgot my water. I wanted to show you. I wanted to give it an object lesson. I hope somebody don't don't get mad at me. Who ordered this? I don't know. What? This this jump. Okay, good. I'll put it back in the box. Thanks. I want to show you. You really like to see. Because you need object lessons sometimes. Some say we need a schoolboy lesson. This is you. This is you. Or the disciples. Of the disciples. Jesus breathed on what? 
En Jezus blikt op hen. Nou, wat is dit? Nadine, kom schau. Wat is dit? Wat is dit? Dit is measure. Dit is maatje. Dit is moderatie. Dit is met moderatie, dus niet te veel. This is a few drops. Dit zijn een paar druppels. And when we go like this. En als je zo doet. Now. Nu. This is the outcome. Dat is een uitstorting. Of the spirit. Van de Heilige Geest. Now I know you might think this is very simple. Misschien denk je dit is heel simpel. And it's supposed to be. En dat moet het ook zijn. God never meant to be complicated. Want God die wil niet complex en moeilijk zijn. But sometimes we need just an illustration. Maar soms hebben we een kleine illustratie nodig. To understand that God is trying to give you the Spirit first in measure. Om te begrijpen dat God de Heilige Geest eerst met maat wil geven. Now remember, on measure, you're supposed to be purifying your souls and obeying the truth. Ja, je moet uh, je moet jezelf reinigen door de waarheid. Het gehoorzamen. If you keep your mind and your thoughts stayed on Christ, als je je gedachten op Christus gericht houdt, you will see the Holy Spirit without measure. Dan zie je de Heilige Geest zonder mate. Without limit. Zonder grenzen. But the purpose. Maar het doel. Is that you keep your heart connected to God. Is dat je je hart in verbinding houdt met God. If you don't. En als je dat niet doet. You will be in the church. Dan zit je in de kerk en in. En dan heb je niets. En de emptiness is beschreven in de parable van de tien versies. En die leegte wordt beschreven in de gelijkenis van de tien maagden. No oil. Geen olie. In your lamp. Geen olie in hun lampen. No water. Geen water. No Holy Spirit. Geen Heilige Geest. I want to make a point. Ik zal ik zal de de fles weer opzetten. Back. We use it here for some of this thing. All right. Just want you to see. Now let's go next one. Those they felt the burden for souls. Zij voelden de last van zielen. Notice that after the disciples had come into perfect unity. Nadat de discipelen in perfecte eenheid waren gekomen. When they no longer were striving for the highest place. Toen ze niet meer streven naar de hoogste plaats. The Spirit was poured out. Toen werd de Heilige Geest uitgestort. They were one accord. Ze waren in eenheid. All differences had put had been put away. Alle verschillen waren aan de kant gezet. And the testimony bore. Of them after the Spirit had been given is the same. Yeah, and and the the testimony is that it tells the same thing. It says, mark the word. And let on the word. The multitude of them that believe were one heart and of one soul. The majority of them who believed were of one heart and of one soul. One more point. Let's see about measuring it. I'm going to show you something. No ending of measure. It says, there is no limit. Er is geen grens staat hier. To the to 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 use to usefulness of those who put one put self aside. Aan de bruikbaarheid van diegenen die zichzelf aan de kant zetten. And make it says to make room. It says make room for. I'm sorry. Put self aside. One side. Make room for the working of the Holy Spirit upon their hearts. Om plek te maken voor de werking van de Heilige Geest op hun harten. And live lives holy, sanctified to the service of God. En levens leven die gewijd zijn aan de dienst van God. And during the necessary discipline imposed by the Lord without complaining and without pain. En dat ze de nodige discipline van de Heer accepteren zonder te klagen of flauw te vallen. Notice the last part. Let up the last deal. In your necessary discipline imposed by the without complaining and without pain. Yeah, dus dat ze de nodige discipline aanvaarden van de Heer zonder mopperen en zonder flauw vallen. Okay, so now we understand that. Watch this. An awakened church. Een opgewekte gemeente. When we have an entire wholehearted surrender, wholehearted consecration to the service of Christ. Als wij een totale, met ons hele hart ons wijden aan de dienst van God. God will recognize that fact. Dan zal God dat feit 
erkennen by the outpouring of his spirit without measure. Door het uitstorten van zijn geest zonder mate. Without what? Zonder wat? Without measure. Zonder maat. When we have a wholehearted consecration. Als wij ons volledig hebben gewijd aan zijn dienst. Listen, we cannot discern the character of God. Wij kunnen het karakter van God niet onderscheiden. Or, or accept Christ by faith. Of Christus aanvaarden door het geloof. Unless we consent to bringing into captivity every thought. Tenzij we gewillig zijn om iedere gedachte uh, in gevangenschap te brengen in gehoorzaamheid aan Christus. To the obedience of Christ. Ja. To all who do this. En alle die dit doen. The Holy Spirit is given without measure. Wordt de Heilige Geest gegeven zonder maat. So we, it's clear. Het is heel duidelijk. That measure is referring to the outpouring of the Holy Spirit. Dat de die maat te maken heeft met de Heilige Geest. Now let me take you to the next point. Het volgende punt. Now I'm not going to go back. You see here. Finally, we have had a what? Hier staat a measure of the Spirit of God. We hebben een mate gehad van de Heilige Geest. But by God. prayer and faith, maar door gebed en geloof, we are continuing to see more of the Spirit. Moeten we steeds meer van de Geest krijgen. It will never do to cease our efforts. Ja, we moeten niet onze pogingen staken. If we do not progress, this is not. If we do not progress. Als wij niet vooruit gaan. If we do not place ourselves in the attitude to receive both the former and latter rain. En we onszelf niet in zo'n houding plaatsen om de vroege en de late regen te ontvangen. We shall lose our souls. Dan zullen we onze zielen verliezen. And the responsibility will lie at our door. En de verantwoording daarvoor ligt dan aan onze deur. So go back. Go me back to Isaiah. Ga terug naar Isaiah. So what is the measure talking about now? Dus wat is die mate daar? Is it clear before I go to vote? Is dit duidelijk? You need to understand. In measure. Dus met mate. Now how does God pour his spirit? Hoe stort God zijn geest how does, dan how uit? Did, how did the latter rain come in 1888? Hoe kwam de late regen in 1888? Was it a great feeling? Was het een gevoel? Come on now. No, no. No, yes. Was, was it a great, a great feeling? Was it a lot of music and drums playing and everything else and praise teams? Uh, was it the drums and, and, and all the love praises and, and, and so forth? Was it a lot of great feeling? Who, who was it then? In 1888? In 1888. What was it? Was it, was it? was it a lot of emotion? Was it a lot of emotion? No. No. Nee. So the first thing we got to put in to understand is that the latter rain is not falling on us based on emotion. The latter rain falls not on us based on emotion. Was it a lot of music playing? No. Was it a lot of music? No. No. Nee. So the latter rain is not coming with a bunch of music, even though music has its place. The latter rain does not come with music, even though it has music as a deal in the dienst of God. Did people walk around saying, "I got the Holy Ghost in the latter rain"? The men say, "I have the Holy Ghost." Ik heb de late regen. How did the latter rain come? Hoe kwam die dan? Studying. Studying. Het komt door studie. Studying and bringing our lives into conformity. Look at this. Go ahead. Deuteronomy 32. En ze bracht hun leven in harmonie. Deuteronomy 32. In Deuteronomy 32. Just see with me. Because all this, I'm, I'm, I did that because I want you to see the time that this is all happening. Want ik wil u laten zien in welke tijd dit allemaal gebeurt. Deuteronomy 32, verse 1 and 2. In Deuteronomy 32, vers 1 en 2. The Bible says, give ear. Neig toe oor. O ye heavens. Gij hemelen. And I will speak. Dan wil ik spreken. Hear, O earth, the words of my mouth. En de aarde horen naar de woorden van mijn mouth. My doctrine. Mijn leer. My doctrine shall drop as the rain. Mijn leer druipen als de regen. My what? Wat? Dr. Shabbat. Mijn leer. Wat staat er? Dr. Shabbat. Drop. Druiven, ofwel druppelt. Wat draaf je? Druppelt als regen. Wat draaf je? Doctrine. Maar de doctrine drops is wat? De leer. As rain. Als regen. As rain, brothers and sisters. So, rain. 
Dus, is doctrine. Dus regen is leer, staat hier. Wil je Wacht tegen. Ik wil het kost. Ik ga niet. En het zegt, en mijn speech. En mijn reden. Shall drop, en het zegt, shall distill as the dew. Druppelen als dauw. As a small rain upon the tender herb. Als regenbuien op het jonge groen. And as the showers upon the grass. En als regenstromen op het kruid. But what grass? What is grass? Maar wat is dat gras dan? Because the rain, tender herb is also representing grass. You look it up in the Hebrew. Want als je kijkt naar uh, That's the young shoot het kruid of the grass. Dat is het jonge gras wat omhoog. To me naar Isaiah. Kruid. Isaiah 40. In Isaiah 40. Let's see what grass is. Gaan we kijken naar wat gras is. In Isaiah 40. The Bible says this. It says here, the grass, verse 6, the voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass. And all goodness, uh, goodliness is as the flower of the field. The grass withered. Het gras bedoort. The flower faded. De bloem valt af. Because the spirit of the Lord blew upon it. Als de aarde of de geest des Heeren daarop valt. Surely, bij. the people. Voor waar? Is grass. Het volk is gras. What is grass? Wat is gras? People. Mensen. What falls on grass? Het volk. En wat valt op het volk? Rain. Regen. It comes first and as drops. Het komt eerst als druppel. And then it comes. En daarna als. Remember. Regen. Het komt eerst als Then it will come as what? Shower. En daarna komt het als regenstromen. Wait a minute. Wacht eens even. What drops as rain? Wat druppelt er als Doctor. regen? De leer. But did you know the word shower? Maar wist u dat het woord in de Hebrew regenbuien? Hier in Deuteronomie 32, the word shower. Vers 2, daar is dat woord. In de Hebrew, dat means copious or heavy shower. Betekent zware stortbuien. But it also means prophetic utterance. Maar ook profetische uitingen. So what's coming? Dus wat komt er dan als regen? Doctrine. De leer and prophetic understanding of Bible prophecy. En ook profetisch begrip ten aanzien van de profetieën. And God said this is the rain. En God zei dat is die regen. You still don't believe. Geloof je bij Let me help you out. Laat me u helpen. In 1888. In Jones and Wagner came with a message. Kwamen Jones en Wagner met een boodschap. Ellen White endorsed their message. En Ellen White onderstreept hun leer. They were preaching the doctrine of righteousness by faith. Want zij leerde gerechtigheid door het geloof. She said this was the latter rain message. Ze zegt dat was de boodschap van de late regen. A.T. Jones also was preaching about Sunday observance. A.T. Jones die sprak ook over de zondags. The mark of the beast. Over de zondagswet als de uh, merkteken van de beest. And when the senators. And when Senator Blair. Ja, en toen Senator Blair. Was trying to bring a union of church and state with Sunday observance in 1888. In 1888, de kerk en staat bij elkaar wilde brengen en de zondagswet te door wilde duwen. You heard about it called the Blair Bill. En dat noemen ze de Blair Bill. A.T. Jones was asked to go down and represent the Seventh-day Adventist people and defend religious liberty. And toen werd A.T. Jones die werd dus daarheen gestuurd om het koop of het adventisten te vertegenwoordigen en het standpunt daarover te verdedigen over de over vrijheid van van meningsuiting. But at that time. Maar in die tijd. Ellen White said this was the outpouring of the Holy Spirit. Zei Ellen White, dit was de uitstorting van de Heilige Geest. The brethren, many of the leaders rejected the doctrine. En veel van de leiders die verwierpen de boodschap. And the Spirit of God was withheld. En de Geest van God werd teruggehouden. And the people of God. En het volk van God. She said, have that message been received. 
Als ze die boodschap hadden aanvaard, We dan zouden we hier niet meer Two zijn years. geweest. Twee jaar. In 1890 schreef ze dat Jesus gekomen zou zijn. I mean, none of us have been born. Dan waren wij er niet geweest. Dan hadden we toch niks geweten. Maar nu zijn we hier. Maar nu zijn we hier. Dus ik wil dat je het ziet. Dus de dokter zal komen als wat? Dus die leer zou komen als regen. Als regen. All right. Now, the question is when? When can we expect? Or what signs will be born on to show us that we are now in the time when God's ready to pour out His Spirit again? Welke tekenen hebben we dan dat we zien dat God dat opnieuw zijn geest wil uitstorten? Go with me to back now to Revelation chapter seven for a moment. We gaan naar Openbaring zeven. And it's something I want to show you. Ik wil iets laten zien. Well, I want to show you something's going to happen. The Bible said the people are going to debate with this. Wat er stond, de mensen gaan ermee daarover debatteren. Stond in ons begin van Isaiah. My doctrine shall what? Mijn leer. My doctrine shall drop. So druppelen, so druipen als regen. Remember that? Drop as the rain. So druipen als de regen. All right. I want to show you something that that we I find out I found out that I want you to look at with me. All right, and it deals with something that you're familiar with. Gaat op iets wat u ook bekend mee bent. Go with me. All right, go with me to Ezekiel. We gaan naar Ezekiel. And I want you to look here with me. Ezekiel. And it's located okay here. All right, Ezekiel 20, 46. Ezekiel 20, verse 46. Ezekiel 20, 46. Ezekiel 20, verse 46. Okay, are you there? Bent u daar? I have it. Okay. Um, hold on. The Bible says in 20, 46. The Bible says here. I want to show you that drop is connected to the word of God. Ik wil u laten zien dat die druppels ook te maken hebben met het woord van God. Son of man, mensenkind, set thy face towards the south. Keer uw gelaat naar het zuiden. And what? And and drop thy word. Laat uw woorden stromen towards the south. Tegen de zuiderstreek. What did he say? Wat stond hier? Drop thy what? Let you what? Drop thy word. Let you word. Now you remember, if you read the Bible carefully, you'll find that there are places where the people told the prophets, "Don't drop that word here." As you read the Bible, you'll find that there are places where it says that the people said to the prophets, Geef uw woord hier niet, of laat uw woorden hier niet vallen. In other words, don't bring it here. Met andere woorden, breng het niet hier. Don't come down with that. Kom hier niet mee aan. What are they doing? Wat doen ze? They're debating. Ze debatteren. They're resisting. En ze verwerpen. The testimony of the word of God. Het getuigenis van het woord Gods. Now, who are we? I don't have time to go through all of it. The Bible said when the time comes. De Bijbel zegt wanneer de tijd komt. Only those who are living into the light they have received will receive greater light. Alleen diegenen die leven naar het licht wat ze hebben, zullen groter licht ontvangen. And what is light? En wat is licht? Jesus. Jesus. His word. Zijn woord. His law. Zijn wet. And the sure word of prophecy. En het is het zekere woord der profetie. Unless we are daily advancing in the implications of an active Christian virtue. Tenzij we dagelijks vooruit gaan in uh, ja, het voorbeeld van actieve christelijke waarden, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit. zullen we de manifestaties van de Heilige Geest niet herkennen in de late rain. In de late rain. We may be falling on hearts all around us. Het kan zo kunnen vallen op harten om ons heen. But we shall not discern or nor receive. Maar wij zullen het niet onderscheiden nog ontvangen. Now last time we talked about winds. 
De laatste keer hadden we het over winden. And we found out that winds refer to winds can refer to destruction. We zagen dat uh, winden met uh, vernietiging te maken kunnen hebben. Winds can also bring on desolation. Maar ook verwoesting. Turn me in your Bibles to Job, Job 21:30. Laat me naar Job 21:30. Job 21:30. Vers 30. I want to know what winds can do. Job chapter 21, verse 30. Job 21, verse 30. In Job 21, 30. In Job 21, 30. The Bible says. Zegt de Bijbel. Listen carefully. It says that the wicked is reserved to the day of destruction. Dat de boze ten dagen des verderfs bewaard worden. They shall be brought forth to the day of wrath. En ten dagen van Gods verbogenheid in veiligheid gebracht. Now winds refer to war, strife, bloodshed. Winden hebben te maken met uh, oorlog, strijd en bloedvergieten. But the winds also deal with wrath. Maar het heeft ook te maken met verbogenheid, met toorn. What will bring the wrath of God? Wat brengt dan die verbogenheid of die toorn van God? Now remember. Voort? In the time of the wrath of God, when God's wrath is soon to come upon the world, als God's toorn over de wereld komt, God wants to pour out His Spirit wil God zijn on His people uitstorten op zijn volk before the time of wrath. Voor dat die toorn komt. I want you to see. And yet, when He does it, the people of God will be debating. Maar wanneer hij dat doet, dan is het volk aan het debatteren. Saying that this is not the Holy Spirit en teaching. En ontkennen dat het van de Heilige Geest komt. This is not the Holy Spirit prophetic utterance. Ze zeggen nee, dit is niet een profetische uiting van de Heilige Geest. They'll be debating. En ze debatteren. Fighting the third angel's message. En vechten tegen de drie engelen boodschap. What is going on? Terwijl dat uh, aan de gang is, the day of wrath is approaching. komt de dag des toorns dichterbij. And what is going on? En tegelijkertijd, a financial crisis will be taking place. Heb je een financiële crisis die plaatsvindt? Now, I'm just trying to see what the setting is. Dat is de setting. Dat is dat is het totaalplaatje. What will bring the day of wrath to Revelation 14 now? Wat brengt de toorn van God uh, in Openbaring 20 vers 9? Dat was 14 vers 9. Wat zei Openbaring 20 vers 9? En een andere engel, de derde volgde hem, zegt met luider stem. If any man the beast and his image. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt. The same shall drink of the wine. En een merk drinken of zijn voorhoofd of op zijn hoofdstak. Die zal ook drinken van de wijn van Gods graafschap. Wait a minute. Wacht even. What is the beast? The beast is the papacy. Het beest was het paustel. What's the image? En wat was het beeld? The union of church and state. De vereniging tussen kerk en staat. What's the mark? En wat is het merkteken? Sunday sacred is when it's passed by legislation in the United Sunday States and then it goes around the world. Op het moment dat die door de wetgeving verplicht wordt gesteld in Amerika en van de aanhoud naar de rest van de wereld. Why the United States? Ja. Waarom in Amerika? Because the United States was a Protestant country that understood the principles of God's law and they had the understanding the importance of the message. Omdat Amerika een Protestantse natie is die de principes van Christus kende en dat nu aan de kant zet. And they knew what it meant to have separation of church and state and religious liberty. En zij wisten heel goed dat de juiste scheiding van kerk en staat noodzakelijk was om vrijheid van meningsuiting te garanderen. So the Bible said that when God is ready to pour out His Spirit, dus de Bijbel zegt wanneer God zijn geest uitstort, the people of God are arguing over doctrine and prophecy. Dan zijn de mensen aan het debatteren over leerstellingen en profetie. That the Spirit of God is given. Die de geest van God heeft gegeven. And while that's going on, en terwijl dat gaande is, the beast will be becoming more popular. Wordt het beest steeds meer populair? And all the world will be wondering after the beast. En de hele wereld gaat de beest met verbazing achterna. And the beast will start talking about Sunday observance. En begint te praten over zondagsheiliging. But at the same time, our Sunday observance is coming. Maar terwijl dat komt. And the people of God are infighting. En het volk van God met elkaar aan het debatteren en strijden is. With other doctrines as well, no Holy Spirit, all this other stuff. En met al die leerstellingen van de Heilige Geest, die hoort er niet meer bij. The image. 
wordt het beeld of the beast van een beest will be, will be forming right in front. gevormd voor onze ogen. And what is the image? En wat is dat beeld? The image is when the Protestant churches are asked the aid of the state. Dat is op het moment dat die dat de kerken, de protestanten, dus vragen om hulp bij de staat. To support and sustain their institutions. Om hun instituten te ondersteunen. Now, that was last night, that was not yesterday. Gisteren. We saw. Zagen we. That the image. Dat het beeld. Of the beast. Van het beest. Has some issues. Dat daar dingen aan vasthangen. We found out. En we hebben uitgevonden. For instance. Bijvoorbeeld. That in one of our colleges. Dat in een van onze uh, colleges. Columbia Union College, College. There was a court case. Er was een, een rechtszaak. Listen here. Luister goed. And you tell me if this is true. En vertelt u mij of het zo is. This is in the United States. This is a, this is a, this is a local thing. Dit is gewoon de krant in Amerika. The New York Times. The New York Times. Listen, he, Columbia Union College case is, uh, it says, is one of CIR's greatest victories for freedom of religion. The Columbia Union College, dus de hogeschool daar, in dat geval, is een van de grootste overwinningen van, voor vrijheid van religie van het CIR. Listen carefully. CUC, CUC, a small four-year college, een kleine vierjarige uh, college hogeschool with about 600 students met ongeveer 600 studenten had been denied a had been denied a public grant by the state of Maryland. Oh, so they, they don't get anything. No, 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 no. That was in the beginning. I'm going to show you what happened. Okay, ze hadden dus een de staat hadden ze geen support gekregen in ieder geval in in Maryland. Dat hadden ze dus geweigerd. Now, this is here, but it says, because if Seventh-day Adventist composition, omdat because it, it's Seventh-day Adventist composition, omdat the, the composition of the Seventh-day Adventist composition made it per pervasively sectarian. Yeah, she called it as a sort of sect. Or in English, or in plain English, or in Duitsland English, <coughs> CUC, Columbia Union College. Dus die Columbia Union College was too religious. Vonden ze te religieus. For the taste of state bureaucrats. Voor de smaak van de staatsbureaucraten. Now that was the status early on. Dat was de status die ze hadden. Dus ze ontvingen geen hulp. But ze zijn de staat zijn jullie zijn te religieus. This is one of our colleges. Dit is een van onze. As you were. Grants from the government. And they came to the state to ask for support. Later, but later, CUC had another art court to another court. Later, had they had another rechtszaak in the state of Maryland. In Maryland, where they proved that they were more they were more secular. Waarmee ze, waarmee ze wilden bewijzen dat ze een stuk wereld waren. Than religions. En dat ze niet meer zo religieus waren. Did you hear what I said? Heeft u gehoord wat ik zei? In 1997. In uh, 1997. The Columbia College case went to federal court. Toen ging, ja, toen ging deze hogeschool ging naar de de federale uh, rechtshof. Listen, the decisive moment in the case came on, the on June 26, 2001. En het beslissende moment in die zaak kwam op 26 juni 2001. When the Fourth Circuit Court upheld an earlier ruling that CUC. Ja, en toen uh, zeiden ze in het vierde circuit van, de, van het rechtshof. Listen carefully. Dat, uh, wat ze dus voor die tijd hadden gezegd, dat het dus niet zo uh, religieus meer was. Was not pervasively sectarian. Ja, het was dan niet meer zo religious. religieus. And therefore eligible for state funds. En daarom kwamen ze nu wel in aanmerking voor geldelijk support van de staat. Furthermore, the court said. 
En verder zei de staat that being pervasively sectarian, dat als je dus uh, doordringend religieus bent or religious, yeah, overwegend was not a sufficient reason for denying state funding to the college. Was ook niet voldoende reden om uh, het, het financieren van de staat voor zo'n hogeschool te weigeren. What did we find out yesterday? Dus wat hebben we nou gisteren gezien? The Protestant churches, including us, de Protestantse kerken, inclusief ons, will seek the aid of the state to sustain our institutions. Vragen de hulp van de staat om onze instituten te financieren. In doing so, en in, ja, door dat te doen, we are forming the image to the beast. Vormen we het beeld van het beest. Or make plan. Ik wil het duidelijk stellen. We, we are the formula. You understand that? We vormen het. Because the, the final, the final part of the image. Want het uiteindelijke beeld van het beeld. Is when the religious institutions is wanneer die religieuze instituten influence the state de staat zullen beïnvloeden to sustain their college, to sustain their decrees or their laws om hun wetten kracht bij te zetten. Now I show you something. Ik wil u laten zien. Do we have anything like that happen? Hadden we al zoiets? Now, yesterday we talked about this thing, but I want to show you something that took place in 2006. Ik wil u iets laten zien wat in 2006 gebeurd is. 2006. In 2006. One year before, in 2005. Want u te doen? Church and state can cooperate, says Pope. Now this is in 2005. Kerk en staat kunnen samenwerken, zegt de paus. Was op 17 maart 2005. John Paul II, you remember him? Johannes Paul II, die kennen we nog. Believes that church and state can cooperate. Geloof dat kerk en staat kunnen samenwerken. And says and must collaborate. En dat ze hun diensten moeten verenigen. In their service to the person and the good and the common good um, of the with relations of autonomy and difference. Ja, dus aan de personen en het algemeen goed van relaties, van autonomiteit en verschil. Now what did he say? This was in 2005. Dit was in 2005. He says church and state can what? Hij zegt dus, kerk en staat. In fact, he said can and must collaborate. Kunnen en moeten samenwerken. Now what is the papacy? Verenigen. She is a church and state entity. Het Vaticaan is kerk en staat verbonden. So the Pope is telling America. Dus de paus zegt tegen Amerika. The American political leaders and American religious leaders. Tegen de Amerikaanse politieke leiders en ook religieuze leiders. That you, you guys need to have church and state collaboration. Jullie moeten ook de kerk en staat samen doen, samenbrengen. You guys must work together. Je moet samenwerken. You should not be separate. En niet gescheiden blijven. What's the attack? Oh, wat zijn ze hier aan het aanvallen? The Constitution of the United States. De grondwet van was Amerika. He, what, what's he really get in the heart of? Religious liberty. Wat ze werkelijk aanvallen is religieuze vrijheid. And liberty of conscience. Vrijheid van geweten. But let's see what happened. Turn to state must cooperate, right? Kerk en staat moeten dus samenwerken, niet waar? What happened in 2006? Wat gebeurde er in 2006? In 2006, something happened. Toen gebeurde er iets. Ik ga je terug naar een moment. Ik wil je laten zien. Want je gaat. Alright. Oh, nu in 2005, John Paul zei dat hij geloofde dat kerk en staat kunnen samenwerken, right? Ja, dus 2005 hadden we gezien de paus zei van kerk en staat moeten samen. Is that right? Klopt dat? On March 7. Maar op 7 maart. Everybody turn to Revelation 13, 15. Laten we even naar Openbaring 13 vers 15 gaan. I want to show you why God is calling His people to Wat? wake up and get prepared. Ik wil u laten zien hoe God spook zich voorbereidt. For the coming of Jesus. Voor het voor de komst van Christus. And be prepared that necessary if you're not even a member, if you're not part of the church any longer. 
En als je geen deel meer bent van de gemeente, is je naam nog steeds in het boek des levens. Because I'm going to tell you something. Want ik ga je iets vertellen. You get, now there's a lot of things that the church can deal with. Er zijn een heleboel dingen waar de kerk mee te doen heeft. But same sex marriage. Maar zoals het homohuwelijk. And the acceptance of that in your congregation. En de acceptatie daarvan in de kerk, gemeente. That. You that. cross the line. Daar ga je echt de rode lijn over. Because if you want to tell me those people want to be you, they're active. No, don't think, listen to me. They're active, being accepted, active in their sexual immorality. Ze worden, ze praktiseren actief deze immoraliteit en worden daarin geaccepteerd. Do you know what's going to happen in the churches? Weet u wat er dan in de gemeentes gaat gebeuren? Among single young people. Onder jonge mensen die alleen staan zijn. Do you know what you got to do to your children? Weet u wat er gaat gebeuren met uw kinderen? You haven't even, we haven't even fathomed how deep this really going to be. We hebben nog niet eens gevat hoe diep gaat en hoeveel gevolgen dat eigenlijk wel gaat hebben. And worshiping like this will be scarce. Yeah. Worshiping coming yeah. together like this will be scarce. En om te komen zoals dit, dat zul je bijna niet hebben. We're going to have to come together in homes and groups and group and like this. Dan moet je zo samenkomen, alternatief of in thuis, huisgemeentes. Now, why am I met elkaar? I'm telling you this because this is very serious. Ik zeg je dit omdat dit heel serieus is. What fellowship has light with darkness? Want wat heeft licht en duisternis gemeen? Or the temple of God with the temple of idols? Of the temple van God met de tempel van afgoden? Or the worship of Baal, the worship of God? What, what fellowship is that? Of the uh, dienst van Baal en de dienst van God. We can't fellowship like that. So kun je niet samen zijn. So whether you like it or not, there will be a separation. Of je het leuk vindt of niet, maar er komt een scheiding. But I'm going to show you a statement from the Spirit of Prophecy. Maar ik ga je laten zien uit de Geest der Profetie. That she mentions a last calling out. Dat zij de laatste oproep doet. And what it will mean. En wat dat betekent. I gotta show you move we'll quickly now. We moeten opschieten. Revelation 13, 15 said he had power to give life into the image of the beast. Openbaring 13, vers 15 en hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. That the beast should both speak. Zodat het beeld van het beest ook zou spreken. And it causes many who would not worship it to be killed. En maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. On March 7. Op 7 maart. 2006. 2006. The Bush administration. Was de administratie onder Bush. Uh, Maakte een wet. A brand new executive order. Ja. Yeah, you can write this down. Write it down so you can look it up. Because I don't want you to think I'm just saying anything. Ja, en dat is onder nummer 13397 voor diegenen die het na willen kijken. Now let, now let me write something. 2006 was the time that Bush announced faith-based initiative programs. Let's call faith-based. Uh, geloof gebaseerde initiative programs. Initiative programma. Now van this Bush. this program was designed to give geval, money. Dit programma was gemaakt om geld from the federal government van de federale regering of the United States van de Verenigde Naties to private schools aan private and scholen en gemeentes kerken te geven. Not public schools. Niet openbare private schools, scholen, maar privé scholen. Ook katholieke scholen. As well as other Protestant churches. En andere protestantse kerken. In doing this. In, om, doordat ze dat deden. None of us realized. Realiseerde niemand van ons. That he was now, he had now moved, widened the gap, closed the gap, I'm sorry. Between the separation of church and state. En daardoor ging die, die kloof die tussen kerk en staat was, die, die scheiding, werd daardoor kleiner. Now it wasn't so hard for the churches not to want to receive it. Wat is nou zo moeilijk 
voor de kerk. Dus kunnen het ook gewoon het niet accepteren. Because since the 1950s, the churches were involved in a 501c3 tax exempt status in the first place. Maar omdat ze dus uh, die belastingvoordelen wilden hebben van het formulier 501c3. And now Bush has now in 2006 now he will he formally recognizes the churches. And in 2006 now he dus officieel de kerken erkent die de kerken. I want you to see what it says. And luister wat het wat hier staat. It's second order 13397. And that was dus die wet dat was nummer 13397. That removes the separation of church and state. Die dus de, um, de scheiding tussen kerk en staat ophief. And forces all churches with 501c3 status. En uh, komt daardoor alle kerken uh, dwingen die het 501c3 status hadden. To become government agencies. Om dus onderdeel van de regering te worden. Ofwel pion, pionnen van de regering. Van de staat. And this, came, and this came one year. And this came bijna één jaar later. After Pope John Paul said, "Church and state should collaborate together." Now that Pope Pope Johannes Paul II had said that the church and the state must together collaborate. What do you see? Do you see how the how the influence is? Do you know what else happened on March 7th, 321? On March 7th, 321 AD, Constantine passed a Sunday law. Zeg van de 23 na Christus, toen had je ook Constantijn en die vaardigde ook al een zondagswet uit. Brothers and sisters, nothing is happening by accident. Er gebeurt niets per toeval. Do you understand? Begrijpt u? And in America, this this bill passed and it went straight over our heads. Nobody really paid attention. Dit you know wet, why? Deze wet werd gemaakt en die ging over je hoofd en je hebt er niet eens aandacht aan gegeven. Because we were getting money from the government so long, it wasn't even a matter of. Ja, we, he, we hebben al zo lang krijgen we geld van de staat. Dan denk je verder helemaal niet over na. But what is the forming of the image of the beast? Maar wat is het vormen van het beeld van de beest? When the Protestant churches als de protestantse kerken shall seek the aid of the state, hulp gaan zoeken bij de staat to sustain their institutions, colleges, om universities, de, om hun instituten, uh, hogescholen, universiteiten te financieren. And later. Now that now this is so, 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 since 2006. And since 2006. In the United States. In America. The churches are not just a church. Zijn de kerken niet alleen maar kerk? They are government agencies of the state. Ze zijn de vertegenwoordigers van de staat. That's the union of church and state, beloved. That is the forming of the image to the beast. En dat zie je dat de kerk en staat samenkomen en daar heb je de vorming van het beeld van het beest. And you want to know why all of a sudden two years later the economy drop off? En begrijp je dan dat dan twee jaar later dan heb je die financiële crisis? Because the Protestants of the United States, we remember. Omdat de Protestanten van Amerika en herinner je? Shall reach over the wall. Zullen over de kloof hun hand uitstrekken. To clap hands with spiritualism. Om hand te schudden met het spiritisme. And they shall reach over the abyss. Over de kloof. And clap hands with the Roman power. En zullen ze ook de hand schudden met de Romeinse macht. And under this threefold union. En, on, en onder deze drievoudige eenheid. Don't miss the image here. Watch now. En mis hier het beeld van het beest niet. They shall trample on the rights of conscience. Dan gaan ze de rechten van het geweten onder voeten treden. Conscience. Van het geweten. Well, how can they do that? Hoe kunnen ze dat nou doen? Well, now that you became a government agency. 
Nou, nu u een, een vertegenwoordiger van de staat bent geworden. Did you know that under this law, wist u dat onder deze wet. That Bush gave the churches the right to lobby for law. Dat Bush het recht gaf aan de kerken om to make laws. To, to make laws. Om, om wetten uit te vaardigen. So you know what that means? Weet u wat dat betekent? They can start lobbying if not haven't done already. Pretty soon, openly for something law and have the influence of the state behind them. Dat betekent dat ze dus uh, kunnen zeggen wij willen een zondagswet en dat de staat hun helpt om dat te realiseren. But you know what the government going to do to the Adventist people? Maar weet je wat de staat zal doen met de Adventisten? They're going to say to the corporate body of our church, you got some people out there that's preaching against Sunday. De, dan zegt hij tegen de officiële Adventkerk en zegt van, jullie hebben daar een stelletje mensen die praten tegen de zondagswet. That the Vatican and other churches want to pass. En, en dat is een wet die uh, andere kerken en het Vaticaan de door willen hebben. Now you people agree that you would not under the 501c3 status. En jullie hebben... Uh, ermee ingestemd onder die belastingvoordelenwet van 501 c Dat je geen politieke uitspraken zou doen. Nor speak out against the government. En dat je niet tegen de regering zou praten. Now either you give those people straight. Dus gaan jullie je eigen mensen maar fixen. Or we gonna, en, uh, en, en straffen. Or we gonna pull our status from you. Want anders dan trekken wij onze status van jullie terug. And if you need, so we'll give you power. En als je het nodig hebt, zullen wij jullie supporten. To have the people persecuted or put in jail. Om te zorgen dat die mensen vervolgd worden en in de gevangenis terechtkomen. <coughs> Because after all, you are one of our agencies now. Want jullie zijn de tegenwoordigers van ons. So dus now, raak die rapperijers op. Our church. Onze kerk. Well, persecuting power. Krijgt op die manier vervolgende. To maar, deal with dissent. Om met afvalligheid. Of gaan Van adventisten. Who will not go along with what the church tells them concerning the union of churches. Die niet mee willen doen wat de kerk hun vertelt over de vereniging van kerk. And no one else believe that. Niemand gelooft dat. Not us. Nee, <coughs> wij niet. Not us. Nee, wij doen dat toch niet. But I don't know why I told you. Maar Ellen Wright heeft het al geschreven. We hebben meer te vrezen van binnenuit dan van buitenaf. So within means what? Wat betekent dat van binnen? Did you know that the Sunday Adventist Church had become an agency of the state? Wist u dat dat met kerk ook in Amerika een vertegenwoordiger van de staat is geworden? No, you didn't know. Dat wist u toch niet. And guess what? I didn't know it. Ik wist het ook niet. Let us know. Niemand die wist dat. Until we started to the Holy Spirit side, give us go back and look at the image to the beast. Totdat de Heilige Geest ons ons uh, inspireerde om terug te gaan studeren op het beeld van het beest. Because we kept seeing Sunday popping up. Want we zagen iedere keer weer hoe die zondag tevoorschijn kwam. In order for Germany. Om in Duitsland. To pass Sunday. Om zondag de zondagswetten door te drukken. The Parliament. Of this country is the parliament, right? In Germany. 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 Yeah, the, in Duitsland is this parliament. Had man parliament on? Bundes. 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 Had to come together. Must they come together? With religion. With religion. Your Sunday laws are being enacted in Europe is a demonstration also that the image of the beast is being formed. Die zondagswetten die daar al uitgevaardigd kan worden, laat zien dat die ontwikkelingen hier hetzelfde gaan en dat het beeld van het beest wordt gevormd, ook hier in Europa. Did you know that was John F. Kennedy? Had it been John F. Kennedy? In the 1961. In 1961. Who introduced? Sunday legislation. The Oxford Uitvaardigde. John F. Kennedy. John F. Kennedy. The same one everybody loves. Dezelfde die iedereen, waar iedereen van houdt. Listen, it says John F. Kennedy instituted blue laws, which in turn forced all government agencies to be closed on Sunday. Uh, John F. Kennedy die maakte dus blauwe wetten, zo noemden ze die, die alle uh, 
de tegenwoordigers van de regering forceerden om te sluiten op zondagen. In 313 na Christus had je het edict van Milaan is issued jointly with the colleagues with Cologne, yeah, college Lucinius granting religious liberty to all. Ja, met zijn collega Licinius die uh, religieuze vrijheid aan allen uh, gaf. Whatever their belief, whatever religious belief. Wat hun religieus uh, overtuiging ook mocht zijn. And particularly mentioning the Christians. En hij noemde bijzonder de Christenen. Hereafter, Constantine surrounded himself with bishops and gave preference to Christians. En daarna, toen uh, nam Constantine heel veel uh, bisschoppen die die om zich heen komen en hij gaf. Uh, and the in 321 AD. What about this one? Yeah, no. I'm sorry, yes. And he made dus a wetgeving in his voordeel. His famous Sunday law. And his famous Sunday law. Which served to unite Christian and pagan subjects in the, into the burnable day of the sun. Ja, en daardoor kon hij dus de christelijke en heidense onderdanen verenigen uh, op de eerbare dag van de zon. Oké? Okay. Nou, notice this, one more point. Nog één punt. In 325 AD, in 325 AD, in the Council of Nice, of Nicaea, had je de, de Raad van Nicaea, which he dominated ja, waar hij dominant was, in order to secure the unity of the church. Om de eenheid van de kerk zeker te stellen. Subsequently, his enforcement of that unity against heretical Christians in favor of the Catholic Church. Ja, en hij, uh, hij wilde die eenheid dus vormen tegen de uh, Catholieke Christenen en, uh, in, in, uh, en gaf daarbij voorkeur aan de katholieke Christenen. Now, let me show you this. Take you now to the next video, because I, I have time to show you everything I'd like to show you guys. Take you to the major point. And you have to take a few things out and put the whole point in the gate, because there is a lot. Right. So much to show you. There is a lot to see. Now let me take you here, and I want to show you. Okay, and I want to take you here. I want to show you something that's happening in Europe. Ik wil daar iets laten zien wat op moment in Europa gebeurt.
zondag is een, is een soort uh, pauze. Het is een dag die me helpt om te, om te groeien. Zondag een dag die vrijgehouden moet worden van de druk van uh, consumeren de maatschappij. Zondag de favoriete dag voor iedereen. I want to show you. This is in Europe. Dit is in Europa. This is their advertising. Dit is right now. wat ze op het moment adverteren. This video came out last month. Die is vorige maand uitgekomen. They are pushing for Sunday observance. Ze zijn aan het drukken om de zondagsverte door te krijgen. Listen. Let me take it to the next one right here. When you see this one. Want you see what's happening in America. Deze gaat nu over Amerika. Let goed op. Just see again. Watch this. Kijk goed. Look at the people. Watch the people. Kijk naar de mensen. The earth will alter its course. Yes. 
speeches do? You promoted something. You don't, you just, you, 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 I understand what you're saying, but you remember one thing. In America, to say. In America. But in America. You are now an agency of the state. Yeah, but somebody has to break through. In America. The church at large is a, is, is an agency of the state. The only people that's going to do it. The only people that's going to do it now are the laymen. Like you and me and others who know what God said. You cannot depend on the church to do it. Or to give us permission to do it. We have to do what we have to do now. And you're going to have to do it quickly. You can't. And, you go, and some of your pastors are going to ostracize you and put you out of the church. For preaching this. Je moet het heel snel doen ook, want na de predikanten zullen je eruit zetten voor omdat je zulke dingen doet. Let me show you something else. Let me show you something else. You know we're not finished. I'm going to show you this one. Let me show you. D I. D I. D I. Yeah. G. Right. E. I. G. No. G O right? Yeah, put it there. Yes. Are you signing in? Yes. Okay. Okay, I want you to watch this one now. Okay, can you say this? Now, I need you to sit still and hold on to your seat. How are you still across the video call? Because this is what they're doing now. They're av now, remember, you just saw Europe. Je hebt nu net Europa gezien. Just saw what they're doing in America. Je hebt gezien wat ze in Amerika doen. Now, I want to show you what they're doing to the Latinos. Now let me see what you by the Latinos. Ready? The Latin America. Now this commercial. Let off. Do that. Need you come. Because you can you can translate some things and say it. Come. Okay. My wife is gonna. My wife is going to. I'm gonna let you watch this and then my wife's gonna translate and let you know what they're saying. Yeah. I let my family tell us and ask that that you know what they're saying. And this is called for his. Hoje of Domingo. Hoje is Domingo. Hoje is Domingo. <laughs> Today is Sunday. Vandaag is het zondag. Vandaag is het zondag. Let hier heel goed op. Come on, come up here. Come up here. Come up here. Come on. Come on. I want my wife to explain. Because it's very. No, if you are in Latin America, you understand what is behind you. As I say, from Latin America, we have to help you with your accent. Those two people are very famous singers. Die twee mensen very, very zijn hele beroemde zangers. One of, one of those people, the jury, um, you know, the last one, the kind of old guy, he was also in politics. And the, so other, man, the other man is from the parliament. He was, a, he was he's from Panama. From Panama. So Panama is the, and he was running uh, even like for presidency. But and he's also a singer. And he is, is, is alleen, maar hij uh, heeft zich ook aangeboden als uh, mogelijke president. And uh, right when we got it, he was going to say, today is Sunday, you should go to Mass. That's what he's saying in his time. And what he does in Spanish says, vandaag is het zondag, vandaag moeten we naar de mis gaan. You have to go to Mass because you have to keep the spiritual side. You must go to the Mass because you have to keep the spiritual side. So, everybody loves this type of commercial in our culture. And in our culture, how does it have some commercial? This country? No, this is for all Latin America here. This is for all the Latin America where you can promote it. Thank you. This was what's going on. See you about the propaganda is grote grote propaganda for the Zonda. And while that's going on, and to tell that propaganda is, God said, I will be ready to pour out my spirit. Say God, 
Ik ga mijn volk opwekken door leerstelling en door profetie. My doctrine shall drop as the rain. Mijn, measure, mijn leerstelling zullen uh, drukken als de regen. <coughs> Soon without measure. En nu nog met mate, maar straks zonder mate. While the churches are compromising, maar terwijl de kerken compromis sluiten. Except in same sex marriage. En, en homohuwelijken enzovoort accepteren. And after the en uh, acht, het beest met verbazing achterna lopen. Probation will be closed. Zal de genadetijd afsluiten. And Sunday will be en komt de zondag. En while that's going on, if you still don't believe. En als je nog niet gelooft. If this was going on, dat dit gaande is. And the Lord says, okay, dan zegt de Heer, oké. Okay, Laat me je hier aan herinneren. In Isaiah 27, In Jesaja 27, vers 8. Remember what it said? Wat stond daar ook al die jaren? He stayed his rough wind in the day of the east wind. En daarbij uh, laten we over de oostenwind. What is the east wind dan? Wat is die oostenwind dan wel? They always refer to war, strife and bloodshed. Winden hebben we gezien was oorlog, strijd en bloedvergieten. Wind is referred to God's wrath. God's wrath is being held. En de winden betekent Gods toorn wordt nog tegengehouden. We found out the other day that in Zephaniah chapter 1 verse 14. We hebben gelezen in Zephaniah 1 vers 14. The Bible says here. Daar zegt de Bijbel. Look what it says. Zephaniah chapter 1. Zephaniah, laten we daar even naartoe gaan. Want you just see what we are. Zephaniah. 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 We found out. The great day of the Lord is near. It is near. It hasteneth greatly. Even the voice of the day of the Lord. The mighty man shall cry there bitterly. Nabij is de grote dag des Heren. Nabij en hij naamt haastig. Hoort de dag des Heren. Bitter schreeuwt dan de held. Remember I asked you the other day. I said who was the mighty man? Ik had u gevraagd. Wie is die machtige held? We found out in Isaiah chapter 42. In Jesaja 42 had het uitgevonden. Who the mighty man is. Wie dat was. In Isaiah 42. 13. As the day of the Lord is approaching, the Bible said the mighty man shall cry out bitterly. The Heer trekt uit als een held, als een krijgsman doet hij de krijg lust ontbranden. It says in verse 13, the Lord shall go forth as a mighty man. He shall be stirred. He shall stir up jealousy like a man of war. Who's the mighty man? Wie is deze held? The Lord. De Heer zelf. And why? And waarom? The Bible said he'd be stirred with jealousy. Hij zal jaloers zijn, staat er. What makes God jealous? Wat maakt God dan jaloers? What is God jealous over? Over wat? His people. His people. His people. Na-eiken. 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 Yeah. He said, His Lord. I, the Lord thy God, I am a jealous, ben am a jealous God. God. Ik ben een naijzer God. Thou shalt have no other gods before me. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. The Bible said God will be stirred with jealousy as the world will begin to bring in the image and the mark of the beast. God zal naijzer worden, jaloers worden als de wereld het merkteken van het beest naar binnen brengt. Over de Sabbath. Over de Sabbat. But what is this east wind? Maar die oostenwind, wat is dat dan? Look at, look at Exodus, chapter 10. In Exodus 10. Verse 13. Vers 13. Exodus 10, 13. And Moses stretched forth his rod over all the land of Egypt. En Moses trekte zijn staf uit over het hele land in Egypte. And the Lord brought an east wind upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locusts. En de Heer die bracht een oostenwind over het land de hele dag en die hele nacht. En toen het ochtend werd, bracht de oostenwind de springhanen. What did the east wind bring in Moses' time? In Moses' tijd, wat kwam er? Door de oostenwind. It brought plagues, but what plague was this? There's a plague of locusts. Het was de plaag van de springhanen. Right? What did the locusts do? Wat deden die springhanen? It says, and the locusts went up all over the land of Egypt. Ze gingen over het hele land Egypte. And rested in all the coasts of Egypt. En ze waren in alle kusten van Egypte. Very grievous were they. 
Ze waren vreselijk. Before them there were no such locusts. Voor hen waren er niet zulke springhanen. As, need, as they neither after them shall be. En na hen zullen er ook niet meer zo erg zijn. And they covered the face of the whole earth. Ze bedekte het, ja, de hele, de hele aarde. So that the land was darkened. Zodat het land verduisterd werd erdoor. And they did eat every herb of the field. En ze aten al het kruid van het land op. And all the fruit of the tree. En alle vruchten van de bomen. And it says, look at the last part, it says, and there remain of no green, not any green thing. There bleef niets groens over. That's what real literal locusts did. Dat is wat letterlijke springhanen deden. But in Revelation we have a symbolic aspect of locusts. Maar in openbaring hebben we een profetisch gedeelte van springhanen. And the fifth angel sounded. Er staat de vijfde engel. And I saw a star fall from heaven. En ik zag een ster uit de hemel vallen. And to him was given the key to the bottom split. En hij kreeg de sleutel van de afgrond. And he opened the bottom split. En hij opende die. And a rose of smoke out the pit. En er kwam rook uit de put. What came out the pit? Wat kwam er uit de put? Smoke. Rook. As the smoke of a great furnace. Als de rook van een grote oven. Notice the sun and the air were darkened. De zon en de lucht werden er door verduisterd. Just like in the days of Moses. Precies zoals in Moses tijd. But by maar, reason of the smoke of the pit. Het kwam door de rook van de put. And there came out of the smoke what? En uit de rook kwam er wat? Locusts. Springhanen. These are not literal locusts. Dit zijn geen letterlijke These springhanen. Are symbol, these locusts are symbols of someone else. Dit zijn symbolische springhanen. Upon the earth, and to them were given powers as the scorpion and earth have power. En ze kregen macht zoals de schorpioenen de aarde macht hebben. Who would call locusts? Or, another word for locusts is grasshopper. Ja, wat was nou, wat was nou, wat waren die springhanen nou? And so it was. In Judges 6, 3 through 5. In Richteren 6, vers 3 tot 5. And so it was when Israel had sown, that the Midianites came up and the Amalekites. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen. And all the children, as it, and the children of the east, de stammen van het oosten, even they came up against them. Ze kwamen opdagen en trokken tegen hen op. And they camped against them and destroyed the increase of the earth. Sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veld gewaard van bij Gaza. Till thou come up into Gaza. And left no substance for Israel, neither sheep nor ox nor ants. En ze lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. For they came with their cattle and their tents. Want ze trokken op met kudden en tenten. They came as what? En ze kwamen tolkijk als wat? Grasshoppers. Als springhanen. So who were the grasshoppers? Who were the locusts? Wie waren dat nou? The children of the east. De kinderen van het oosten. The children of the east. Who is that? Wie zijn dat dan? De kinderen van het oosten. Welk oosten? Who have camels? Dat zijn die kinderen die Where kamelen hebben. Camels? Waar komen die vandaan, kamelen? Where? In Europe? In Europa hebben we in Amerika. Amerika. Hebben we in Amerika. Oh, I know, in France. In Frankrijk hebben we kamelen. Where do you find camels? Waar komen die kamelen vandaan? In the Middle East. Uit het Midden Oosten. The Bible is showing you that the God is ready to pour His Spirit. De Bijbel laat zien dat God klaar is om zijn geest uit te storten. He's holding back the time of trouble. En hij houdt de tijd van problemen nog tegen. To seal his people. Om zijn volk te verzegelen. He's ready to give the people the Holy Spirit. Hij wil hun zijn heilige geest schenken. In measure. In mate. And soon without measure. En spoedig zonder mate. While that's going on. En terwijl dat gebeurt. A financial crisis will be taking place. Heb je een financiële crisis? While that's going on. En tegelijkertijd. The Protestant churches in America have formed the image of the beast, and unfortunately, we are with them. Ja, vooral met die Protestantse kerk het beeld van het beest. En ongelukkigerwijze zijn wij daar ook bij betrokken. And while that's going on. En tegelijkertijd. The war in the Middle East will be escalating. Gaat de oorlog in het Midden-Oosten escaleren? Lead us to a grand war of World War III. Dat zal leiden tot een derde wereldoorlog. 
And while that's going on, and circulate. the Pope will now be coming to speak before Congress. The Pope can never speak before Congress unless the image of the beast has been forming. Ja, normaal gesproken zou dat niet mogelijk zijn dat de paus het congres toespreekt. Maar omdat het beeld van het beest al een heel stuk gevormd is, kan dat nu wel. Within two months, Binnen twee maanden. He will be standing in the United States for the first time in the history of the United States. Staat hij voor Amerika in de eerste, voor de eerste keer in de geschiedenis. No pope. Geen enkele paus. Especially a Jesuit pope. En vooral een Jezuïtische paus. Whose oath is to destroy Protestantism. Wiens eet is om het Protestantisme te vernietigen. Will be speaking before both the Congress and the Senate. Kan niet voor het Congres en de Senaat spreken, normaal. This is historical. This is historic. This is prophetic. Het is profetisch. And this is showing that America has made the image. En het laat zien dat Amerika een beeld heeft gevormd. And now that the churches have lobbying power. En nu hebben de kerken dus de macht om wetten. Thanks to George Bush. Aan te dragen dankzij Bush. The churches of the United States can now influence their legislator, political leaders, to enforce dogma or law. Sunday observance. We kunnen de kerken kunnen daardoor die wetten naar voren schuiven om de zondagswetten in te voeren, waarbij de staat hun dan helpt en support. And the churches will do it. En de kerken zullen dat ook doen. Because the state has accepted the Pope and the Vatican. Omdat de staat heeft het vrouw, heeft de paus en het Vaticaan geaccepteerd. You watch president after president go to the White House, go to the Vatican. Jij hebt president na president die naar het die naar de paus gaat. Bush, Clinton, Bush, Clinton Carter, Carter, Obama, Obama, Bush, allemaal, all of them, iedereen. Politically, and you watch all the religions of the world, including Seventh Day Adventists. En je ziet alle religies van de wereld, inclusief Seventh Day Join with the ecumenical alliances. Die met die ecumenische verbindingen mee gaan doen. And shake hands with Rome. En de hand schudden met Rome. And you want to know if where you see Sunday coming? En je ziet de zondag komen. And you haven't realized that the image of the beast has been born? En je realiseert je niet dat het beeld van het beest al gevormd is? I gotta close, but I'm gonna need two statements for you, because I want you to see. Yeah, I got it right here. All right. I want to read the statement to you, so you can get the point. Ik wil dit citaat lezen dat u begrijpt. This is from if you got Ellen White Study Bible, you can find it right there. Als u Study Bible heeft van de Bijbel, you can find it. You're going to read Review and Herald. And on this, you can find it. April 23rd. Of from the Review and Herald from 1889. 1889. It says, "Or she says, preparing for the image of the beast." En daar zegt ze voorbereiding voor het beeld van het beest. Already preparations are advancing. Uh, voorbereidingen gaan al verder. And movements are in progress. En bewegingen zijn in de opmars. Which will result in making an image to the beast. Die daarin zullen resulteren dat een beeld voor het beest gevormd wordt. Events. What everybody? Events. Gebeurtenissen. Will be brought about. Zullen komen. In Earth's history. In de geschiedenis van de aarde. That will fulfill the, per, the per predictions of the prophecy. Die de voorspellingen van de profetie zullen vervullen. For these last days. For these last days. Now, why did I bring up the image? Waarom heb ik het over het beeld? Because we all tested on the mark, right? Want we worden allemaal getest op het merkteken. Wrong. Verkeerd. You are not tested on the mark. Je wordt niet getest op het merkteken. Je wordt getest op het Seven beeld. Seven day Adventists are tested on the image to the beast. Zeven de dag Adventisten worden getest op het beeld van het beest. Where did I get that from? Waar haal ik dat vandaan? Let me read it to you. Ik zal het voorlezen. Review and Herald. Van de Review and Herald. No, I'm sorry. This is a uh, yeah, yeah, no, no, yeah, no, yes. Letter. 
1890. It says here. Er staat hier. The Lord has shown me. De Heer heeft mij getoond. Clearly. Heel duidelijk. That the image of the beast. Dat het beeld van het beest. Or when the state and the church are united, which is the image to Rome. Op het moment dat de kerk en staat samenkomen. Will be formed. Dat het gevormd gaat worden. Before probation closes. Voordat de genade tijd afsluit. It is to be the great test. Want het zal de grote test zijn for the people of God. voor Gods volk. By which the eternal destiny Waardoor de eeuwige bestemming will be decided. besloten zal worden. It says, this is the test. Dit is de test. Dit is de test. Dit is de test. The test. The image of the beast. Dat is het beeld van het beest. That the people of God dat het volk van God must have moet hebben before they are sealed voordat zij verzegeld worden. Wat? Wat? It says here, all who prove loyalty to God, al diegenen die hun trouw aan God bewijzen, by observing His law. door zijn wet te houden, and refusing to accept the spurious Sabbath. En die weigeren om een uh, valse Sabbat te accepteren. We all write under the banner of the Lord God Jehovah. Zullen zich stellen onder de banier van de Heer God Jehovah. And receive the seal of the living God. En zullen een zegel van de levende God ontvangen. Those who yield the truth of heavenly origin. Maar diegenen die, uh, jood? Ja, die de waarheid van hemelse oorsprong. Uh, and accept the Sunday Sabbath. Maar toch de zondag Sabbat. We will receive. Accepteren. The mark of the beast. Zullen het merkteken van het beest ontvangen. This is taken from letter 11, 1890. Dit is van brief 11, 1890 van Ellen White. My one of our brothers left here. A message. Brief 11, 1890. Now the Seventh-day Adventist Church is not Babylon. The Seventh-day Adventist Church is not Babylon. Babylon is Mystery Babylon the Great, Roman, the Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is Babylon. And her Protestant daughters who have apostatized from the Word of God. And her daughters are the Protestant Church who have been removed from the Word of God. So if you say that Adventist Church is Babylon, that message is not from God. Als je zegt dat de Adventkerk Babylon is, die boodschap komt niet van God. But, maar, Ellen White did say, maar ze zei wel, that we are in danger of becoming a sister to Babylon. Dat wij wel het gevaar hebben om een zus van Babylon te worden. This is taken from manuscript. En dit is van manuscripten. 21. 21. Page 380. Bladzijde 380. Paragraph 1. Paragraaf 1, 1886. Van 1886. We are in danger of becoming a sister to fallen Babylon. Wij zijn in het gevaar om een zus te worden van het gevallen uh, Babylon. Listen, Bob, listen up. En luister goed. How? Who? Of allowing our churches to become corrupted. Omdat we toestaan dat onze kerken corrupt worden. With it says and filled with every foul spirit. En gevuld worden met iedere verfoeide geest. Spiritual formation. Geestelijke formatie. Celebration church services. En en uh, feestvierende um, diensten. Drumming like you in a rock concert. En 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 drum alsof je in een rockconcert je bevindt. And now we're going to take in same-sex marriage. En nu, en nu komt nog uh, de, het homohuwelijk erbij. You becoming a sister to Babylon. Dan word je daarmee een zus van Babylon. Listen, Let's this is a cage of every unclean and hateful bird. Ja, een kooi van iedere onreine en en hatelijk gevogelte. And we will be, it says, and will we be clear? En zullen wij de rein zijn? Unless we make decided movements. Tenzij we beslissen. Uh, pogingen uh, ne- ondernemen. To cure. Om uh, 
Ja, om het bestaande uh, kwaad tegen te gaan. The existing evil. En, en te genezen. You know what that movement is? Weet je wat die beweging is? You gotta stand in church and say, Pastor, we can't have this here. Je moet zeggen, zo kan het niet hier. We, we are, this, this is not gonna happen in this church. Dit kunnen we niet toelaten hier in onze kerk. The elders in the church got to stand up and stop this bending over whatever the pastor said. De ouderen die nog moeten opstaan, wat even, ja, wat de predikant ook zegt. The men and women in the church have to stand even against the conference and say, the Bible said this, and we are not breaking this in our church. En mannen en vrouwen als leden moeten opstaan en zeggen, zo niet zelfs als de conferentie doet, maar wij doen dat niet in onze kerk. But when they do this, maar waarom? They want to get put out. Maar wanneer ze dat doen, Just ze opstaan, dan gooien ze ze eruit. Your fear. Uw angst. And your test that's creating your fear. En die test die komt. Is that you know. Is dat je weet. You're gonna have to speak out. Dat je yes. moet spreken. But when you do, maar als je dat doet. You know that's your last day that church. Dan weet je dat dat je laatste dag in die gemeente zal zijn. That's your fear. Dat is waar je bang voor bent. That's your fear. Dat is waar je bang voor bent. As the image of the beast is being formed maar, by even us. Op, maar wij doen ook mee aan het, aan het vormen van het beeld. Wind up being your test. Maar dit is de test. Now you say, my last thing, me and me, 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 me help me find. I want to show you what the servant will do. Because we know the rest. The children of the east is dealing with the Islamic situation. The children of the East are the children of Islam. We've been watching all that take place and in Iraq. And we've all seen it in the Middle East. So everything, the, the East wind is blowing. The East wind is blowing. And the interesting thing about this point and what's interesting is was that this, this is 1840 man. This is from 1840. And the same areas that took place on August 11, 1840 is taking place right now, the same areas. En nu zijn ook weer dezelfde gebieden betroffen. So we deal with Islam. We hebben te maken met de islam. Is, the, the, and God gave us the actual emblem of Islam. En God gaf zelfs het, het uh, symbool van de islam. So I just want you to see, that's what we deal with there. But I want to close you, I got to close you with this point. Last, last, last paragraph. Ik moet met dit stuk afsluiten. Right. Yes, I want to take you here, and I want to take you down. I want to show you something very important. Because some people are wondering, what should we do? What's going to happen? Want sommige mensen vragen, ja, wat gaat er gebeuren? Wat moeten we dan doen? Listen carefully. Luister goed. Babylon. Babylon. Was she united with the state? Toen zij zich verenigde met de staat. Fell. Toen viel ze. As an organization. Als een organisatie. And the body of Christ. En het lichaam van Christus. No, I'm sorry. Was, it says, it says, was the organization, was the body of Christ no longer. En als organisatie bestond het lichaam van Christus niet langer. While the Reformation, churches held fast to the word. Terwijl de reformatorische gemeenten vasthielden aan het woord, was Christus met hen. Christ was with them. Then they crystallized their various eras into creeds. What is this creed? Creeds mean creeds. Oh, creeds. Okay. Toen kristalliseerden ze hun verschillende dwalingen. And endeavors thus to confine God's word. Yes, we have taken it, uh, taken it word from God in their name. They made themselves daughters. She made themselves daughters of Babylon. From Babylon. When some of them, to an aantal van hen, united with the state. Ze verenigden met de staat. Keep listening. Want you keep listening now. She Let's said, go. they failed. She said, toen vier zij. By the way, this is Ellen White quotation. This is from Ellen White. I want to make sure you get it. And God had, this is, and God had to use. And God must andere mensen gebruiken. Other people. Andere mensen. Called out of Babylon. Die uit Babylon geroepen waren. To care for his work. Om zijn werk voor te 
fortsætter. Now, nu. Now, when she wrote this, it was 1896. Zij schreef dit in 1896. Now, among these very, among these very churches. Onder deze uh, gemeentes. Which came out of the second Babel. Die uit de tweede Babel kwamen. Confusion reigns. Ja, regeerde ook weer verwarring. And now. En nu, dat was in 1896. 18, 1896. Great Babylon. Het grote Babylon. Including later daughters. Inclusief latere dochters. Is in a is in a adulterous union is with it, the kings of the earth. Is er een overspelige um, connectie, een verbinding met de koningen van de aarde. And is endeavoring to make that union stronger. En ze proberen om die eenheid te versterken. God calls no church Babylon. God noemt geen kerk Babylon. Which holds to his word. Die vasthoudt aan zijn woord. And follows the light that shines from it. En die het licht volgt die daaruit schijnt. Even though. Zelfs. There are in his membership. Als er in de, bij de leden. Many who do not know Christ. Velen zijn die Christus nog niet kennen. Listen, when the controlling influence of a church. Wanneer de beheersende invloed van een kerk. Is downward. Naar beneden, als de spiraal naar beneden gaat. It erects some other standard besides dan, God's word. Dan stellen ze andere standaarden naast Gods woord, andere maatstaven. Naast het woord van God. It has ever been true. Het is altijd waar gebleken. That a backslidden body. Dat een lichaam die in de afvalligheid is gegaan. One that has turned from the word to men. Een die uh, zich afgekeerd heeft van Gods woord naar mensen. From God's power. Van Gods macht. To the state. Naar de staat. Let's go to me. Was never reformed in itself. Yeah, how could the reformation itself? Invariably, ultimately, God's message has called out those. Heeft God's boodschap diegenen eruit geroepen? From the fallen church. Uit de gevallen kerk. Who would do His will? Die zijn wil zouden doen. And preach His gospel. En zijn evangelie zouden prediken. Israel went down to get to Egypt. Israël ging naar Egypte om hulp. Well, help. Their and their captivity. En hun gevangenschap. And loss of power. power. En, en verlies van hun macht volgde daarop. Out of the captives, God gathered a faithful band to do His work. En uit die gevangenen. Daar haalde God een trouwe groep uit. The Jewish church failed. De Joodse gemeente faalde. And God called out the apostolic church to do his bidding. En toen riep God de apostolische kerk om zijn wil te doen. Want you just notice. Let op. We almost finished here. We zijn er bijna door. The Roman church. De Roomse kerk failed. Faalde. And God, as I failed, and out of it, and daaruit, God called the churches of the Reformation. God de kerken uit van de Reformatie. Some of these, een aantal van deze, churches failed to advance. Kerken faalden om verder te gaan. And God, and God called out others to bear His gospel to the world. En God riep anderen om zijn evangelie aan de wereld te brengen. Such as, zoals the Baptists, the Baptisten, Methodists, the Methodisten, Congregationalists, the Congregationalists, disciples, uh, discipelen, Adventists, Adventisten. His last call out people. De laatste mensen die eruit geroepen worden. Notice something. Let goed op. Baptists, Methodists, Congregationalists, 
Disciple. That is the Melagite beweging. And also tijd. But notice he didn't stop there. Maar ze stopte daar niet. Let goed op. His last. Zijn His what? laatste. His last. Zijn laatste. Call out he. Volk die eruit geroepen wordt. We don't know. Zullen geen andere maatstaf kennen. No standard. But his word. Dan zijn woord. No power. En geen macht. But his spirit. Behalve zijn geest. Amen. This is from the first order lesson. This is the second school lesson. This was the second school lesson. February 29th. From 29 February. 1896. 1896. As the author put here. Rather blunt, is it? Is it not? Is it clear? Is it is it not very clear? It's clear. Is you it, said, it is very clear. You said, what should we do? You said, what should we do? First, you've got to realize that if that's going on, then God didn't call you out to form and to preach this message to this father. No, okay. I said, some people said, what should we do? Yeah, some people said, what should we do? Well, you just heard it. U heeft het net gehoord. This Advent, this, who is Advent? Is it, you think, you think it's, you think it's William Miller? Deze, dit Adventiste is dat alleen maar William Miller of wie zijn dat? Dat gaat over ons. But she didn't stop there, because she could have said they called out an Advent, she's an Advent, so we all would know that was it. Ze had ook kunnen zeggen Adventiste punt. Nee. She said his last. Maar ze gaat verder en ze zegt zijn laatste volk die eruit geroepen wordt. Will no no stand. Zullen geen andere maatstaf kennen. But his word. Dan zijn woord. Not by church name. Not by church name. Do we do it in kerk handboek? By by working policy. Do we do it in the work for work beleid van de kerk? Yeah, I'm definitely going to understand what's going on. Ik wil dat u begrijpt wat er gaande is. They will only know. Ze zullen alleen. Get this now. You ready? Let you the plan for? Bye bye same sex marriage. Do we do it? Homo huwelijk. I know no standard. Ik ken geen andere maatstaf. But the Bible. Dan de Bijbel. The Bible said thou shalt not commit abomination. And the Bible said deze gruwelen moet je niet doen. Bye bye Sunday. Do we do it zondag? The Bible said remember the Sabbath day. The Bible said gedenk de zondag. And she said no power. Geen andere macht. Bye bye state. Do we do it that? Bye bye TC. Do we do it generale conferentie? Bye bye unions. Do we do it uni? Bye bye conference. Do we do it conferentie? No power. Geen andere macht. But his spirit. Maar zijn geest. That's what we get. Dat is waar we op afstaan. And in the end time. En in de eindtijd, hier zijn zij, that keeps the die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus hebben. That's Dat is waar we op afgaan. That's clear. Brothers and sisters, en zusters, How many was it, Lord? hoeveel willen zeggen, Heer, Please help, me stand. help mij om te blijven staan. Help me to be faithful. Help mij om trouw te zijn. Help me to know no standard but your word. En help mij om geen andere maatstaf te aanvaarden dan uw woord. En geen andere macht, maar uw geest. As we are watching the final movements. Als we de laatste bewegingen zien. Now that means that does that mean I go back and I treat my brethren unkind? Betekent dat dat ik mijn mijn broers en zusters onvriendelijk behandel? But when they confront me and I tell them the truth. Maar als ik hun de waarheid vertel. The principles of God's word. The principles of God's word will, will control your conscience. Die moeten wel je geweten beheersen en niet. They have a board meeting to put you out. What does that mean? En als ze jou dan eruit gooien, wat betekent dat dan? Are you cut off from God? Ben je van God afgesneden? No. Nee. And God will show you where you can fellowship. En God zal je dan 
laten zien waar je wel samen kan komen. Laten we bidden. Vader in heaven. Vader in de hemel. We bow before the Lord. Wij knielen hier voor u neer. Because you have shown us. Omdat u ons heeft getoond. The image of the beast has been born. Dat het beeld van het beest gevormd is. And that soon the Protestant churches will influence the state to lobby laws. And that heel snel de Protestantse kerken wetten zullen uitvaardigen. To enforce laws in America. En dat er verplichte wetten zullen komen in Amerika. The churches will have persecuting power. Dat uh, de kerk ook uh, vervolgende macht weer zal hebben. Lord, what a fearful and dangerous time for the third angel's message. Wat een angstwekkende en moeilijke tijd voor de dringende boodschap. Please have mercy. Heb alstublieft genade met ons. Please help us. En help ons. To stand in the word of God. Om op uw woord te staan. Lord, let us not embrace the abominations of the land. Laat wij niet de gruwelen aanvaarden die in het land zijn. Let us not do after the manner of the world any longer. En niet de wereld volgen. But you are calling the people out. This is the last call. Want u roept mensen eruit en dat is de laatste oproep. You said, come out from my people. U zei, komt uit haar mijn volk. That you be not partaker of her sins and receive of her plagues. Dat u geen deel wordt van haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. This is the voice from heaven. Dit is de stem van de hemel. Along with the mighty angel. Met de machtige engel. Oh Lord, please. Oh Heer, alstublieft. Grant that we might heed thy call. Geef dat wij op uw oproep mogen reageren. May we work diligently to save others and to warn others and to teach them all we know of the truth. En mogen wij eindelijk werken om anderen uh, ook een kennis bij te brengen van de waarheid. And bring them to Jesus for safety. En ze brengen naar Jezus waar ze veilig kunnen zijn. But this does not stop us from winning souls. Maar dit stopt ons niet van het zielen winnen. Many of us. En velen van ons. Come together in groups so we have men that are capable of even baptizing them. Dat, uh, ja, dat we als groepen samen kunnen komen en waarop mensen zijn die anderen kunnen dopen. Lord, please help us. Heer, help ons. In Jezus' naam. In Jezus naam. Amen.